Приветствую, дорогие друзья. Это короткое видео посвящено тому, чтобы научить вас рецептам некоторых зелий, которые недоступны для вас в начале игры и тем самым облегчить вам жизнь. Сразу хочу предупредить, ни в коем случае не используйте их в реальной жизни. Эти зелья никаким образом вашу жизнь не улучшат. Это полная выдумка. И если вы, не дай бог, попробуете это сварить в кавычках, то вполне возможно вы отравитесь или даже умрете. Поэтому никогда не делайте этого в реальной жизни. Приступаем. Приветствую, дорогие друзья! Сегодня будем варить самое главное зелье в игре, наверное, ну, на мой взгляд, это спасительный шнапс. Для чего нужен спасительный шнапс? Спасительный шнапс нужен для того, чтобы, когда у вас нет рядом кровати или таверны, вы могли записать игру и не потерять очень важные достижения, которых вы достигли за предыдущий, так сказать, игровой процесс. Ну, для чего он пригодится? Например, вы подъезжаете к явной шайке разбойников, вы видите, что где-то идет большой бой, или просто понимаете, что на вас сейчас нападут, но пока на вас не напали, есть возможность сохраниться, и в этом случае используется спасительный шнапс. В принципе, купить его можно в самом начале игры, вот этот рецепт, но он достаточно дорог для молодых игроков, собственно, поэтому можете сварить его сам, и рецепт автоматически добавится в алхимическую книгу, выглядит он будет вот так. Что берем? Берем одну крапиву, берем две белладонны, и нам нужно вино. То есть, наливаем вино, красное вино, как видите, да. вот. Теперь кладем на полочку, вот сюда вот выставляем, соответственно, белладонну и крапиву. Готово. Затем крапиву берем и бросаем в котелок. Затем под котелок 5 раз накачиваем меха, то есть буквой Q нажимаем, нажимаем и ждем, пока будет 1, 2, 3, 4, 5. 5. Все, оставляем в покое. Берем белладонну и кладем ее в ступку. Тут есть тарелка, есть ступка. Главное не перепутать. Кладите в ступку. Ну, в принципе, есть перепутали, из тарелки сюда ступку можно пересыпать. Вот. И вторую горсть тоже в ступку. Затем опять нажимаем Е и толчем травку. Перемалываем ее. Вот, перемололи, там пусть кипит, ничего страшного. Бросаем. Молодца. А теперь еще три раза качаем. Раз, два, три. Все, пусть кипит. Теперь берем котелок, котелок пузырек. Наводим на котелок и нажимаем долго букву Е. Все готово. Спасительный шнапс у нас в кармане. Вот и все. Поздравляю, у вас есть спасительный шнапс, теперь вам ничего не грозит. Лучше, конечно, повторить эту операцию раза 4-5, чтобы э, запас у вас был достаточен. Лично я вот э, большие э, путешествия какие-то грозные, особенно в Скалицу поездки, да, в Ровну или в Прибославицу, я вот э, не выхожу без десятка этих шнапсов в руках, потому что по дороге может случиться разное, а прогресс тереть внезапно, внезапно не хочется. Вот. Увидимся. Всего доброго.